Okay, guys, welcome to the channel onlineeducation.com. And I am going to discuss about the chemical properties of aldehydes and ketones. Even the other my introduction, or preparation, as well as physical properties. Some of the video that I said, so part one. Now this is the part two, and in this topic, I will deal all about the rest part of the aldehyde and ketone. I will start with that. Okay, first ma now let's go to the chemical properties. This company first first my structure and nature of carbonyl compound. Okay, about the structure and nature of me, I am going to understand it. Kurava nego. Now we have to deal about the hybridization, about the geometry and the bond angle. Just say me, if I got introduction over it, for it, I am going to do this. Okay, so you in case of carbonyl compound, a carbonyl compound or carbonyl functional group, just say, this ma carbon atom, just say, I am going to make a structure carbon. कार्बन ने दुईवटा बोन्ड अक्सिजन सँग बनाएको हुन्छ अनि अर्को उता बट्टी चाहिँ दुईटा बोन्ड अल्काइल तो हाइड्रोजन ग्रुप सँग एटम सँग बनाएको हुन्छ यो बोन्डमा हेर्ने हो भने यो एउटा बोन्ड सिग्मा बोन्ड हो अर्को चाहिँ पाई बोन्ड हो है अनि यता बट्टीको यो दुईटा चाहिँ सिग्मा बोन्ड हो अनि अक्सिजन सँग दुईटा लोन पेयर हुन्छ सधैं अक्सिजन अलवेज हैव टु लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बोन्डिंग है बोन्ड फर्मेशन पार्टिसिपेट हुँदैन यो है त अब हामीले पहिला कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन मा जाऊ कार्बन को केस मा के गर्नु पर्छ भने कार्बन कुन हाइब्रिडाइज स्टेट मा छ त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने के बुझ्ने भने कार्बन ले कति वटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ त्यो थाहा भएपछि कुन हाइब्रिडाइजेशन मा गएको छ त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ र यो नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड हुन्छ दैट इज इक्वल टु द नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल है सिग्मा बोन्ड को नम्बर चाहिँ के सँग इक्वल हुन्छ हाइब्रिड अर्बिटल को नम्बर सँग इक्वल हुन्छ कति सजिलो छ हेर्नुस् त सो एउटा मैले सिम्पल एक्जम्पल दिए है त जस्तै कुनै एउटा कम्पाउन्ड मा कार्बन ले सपोज के गरेको छ भने दुई वटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ अब दुईटा सिग्मा बोन्ड को लागि त दुई वटा हाइब्रिड अर्बिटल चाहियो दुई वटा हाइब्रिड अर्बिटल को लागि त कार्बन एटम मस्ट अन्डरगो एस पी हाइब्रिडाइजेशन एउटा एस र एउटा पी मिल्यो भने के हुन्छ दुई वटा एस पी हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्ने हो जस्तै कुनै एउटा कम्पाउन्ड मा सपोज कार्बन ले तीन वटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ है तीनटा तीनटा सिग्मा बोन्ड को लागि त तीन वटा हाइब्रिड अर्बिटल चाहियो तीनटा हाइब्रिड अर्बिटल को लागि एउटा एस मिक्स भयो पी एउटा भयो भने दुईटा मात्रै हुन्छ त दुईटा पी गर्दिम न है एउटा एस र दुईटा पी मिल्यो भने तीनवटा एस पी टु हाइब्रिड अर्बिटल बन्ने हो त्यसैगरी यदि चारटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ भने चारटा एस के रे हाइब्रिड अर्बिटल चाहियो चारटाको लागि एस एउटा र पी तीनटा मिक्स गर्न पाइन्छ एस पी थ्री भयो भने यहाँ चारटा एस पी थ्री हाइब्रिड अर्बिटल बन्छ हो यसरी कार्बनको केसमा है नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड थाहा भयो भने हामीले हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न मिल्छ तर अरु एटमको केस मिल्दैन अब अक्सिजनको केसमा त लोन पेयर छ लोन पेयर भयो भने त्यो केसमा आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कार्बनको केसमा नम्बर अफ सिग्मा बोन्ड इज इक्वल टु नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल गर्ने त्यहाँबाट यु क्यान आइडेन्टिफाई द हाइब्रिडाइजेसन है अब पहिले त्यसको यहाँबाट थाहा भयो कार्बन एटम जुन छ कार्बोनाइल का कम्पाउन्डमा त्यसमा अहिले तीनवटा सिग्मा बोन्ड बनाएको छ तीनटा सिग्मा बोन्डको लागि दिस कार्बन एटम मस्ट अन्डरगो एस पी टु हाइब्रिडाइजेसन कार्बन एटम केमा जानु पर्छ एस पी टु हाइब्रिडाइजेसनमा जानु पर्छ तीनटा सिग्मा बोन्डको लागि तीनटा हाइब्रिड अर्बिटल एउटा एस दुईटा पी मिलेर एस पी टुमा जान्छ है त अब यसको स्ट्रक्चर बनाउने भने म पहिला यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेखेर देखाउँछु हेर्नुस् है त कार्बन एटम जुन छ हल कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा ल त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेखे मैले यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कार्बन एटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन एटमिक नम्बर त सिक्स हुन्छ नि सिक्स सी लेख्छ नि हामी उनको यसको एटमिक नम्बर सिक्स हो एटमिक नम्बर सिक्सको मिनिङ योसँग छवटा इलेक्ट्रोन छवटा प्रोटोन छ द्याट्स वाई अब छवटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा अर्बिटलमा राखौँ त वान एस टु टु एस टु र टु पी टु हेर्नुहोस् त दुई दुई चार र दुई छ दुई दुई चार र दुई छ हो छवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ छवटा राख्यो हामी है त अब यसमा हेर्ने हो भने खासमा भ्यालेन्स सेल जान्छ बोन्डिङमा हाइब्रिडाइजेसन पनि भ्यालेन्स सेल जाने हो भनेको दिस वन इज द भ्यालेन्स सेल आउटर मोस्ट सेल यसमा दुईवटा सेल छ हेर त दिस इज द फर्स्ट सेल एन्ड दिस इज द सेकेन्ड सेल है भनेको सेकेन्ड सेलमा चारवटा इलेक्ट्रोन छ कार्बनको मात्रै देखियो सेकेन्ड सेल भनेको भ्यालेन्स सेल हो अब यसको बक्स डायग्राम बनाउ त यसको बक्स डायग्राम बनायौँ भने यस्तो बन्ने भयो हेरौँ त बक्स डायग्राम बक्स डायग्राम को लागि मैले भ्यालेन्स सेल के मात्र बनाउँदा नि हुन्छ 1s को बनाउँदा पनि चाहिँ 1s नै पार्टिसिपेट हुँदैन है त ल यो 1s भयो तर यो बोन्डिङमा पार्टिसिपेट हुँदैन 
यो वन एस है हाई वाले समय कौन जान सा बैलेंस एल मात्रे जान सा तीस पचाड़ी वन एस पचाड़ी के साथ टू एस एस में ये उटा मात्रे और बाइटल होंगे था फाउंड परे एस सब सिल में ये उटा मात्रे और बाइटल होंगे जा बंदी को � D मा पाँच रहा है, F मा साथ रहा हूँ, जाते जाए था पाँच बुरा है, यो two P बायो। Now let's put the electron। एक तो माती है, one S मा दुई टाइल इलेक्ट्रॉन्स है, दुई टाइल इलेक्ट्रॉन्स। माती जस्ट ना तेज़ तराग निकाला। Two S मा पनी दुई टाइल इलेक्ट्रॉन्स है, two S मा दुई टाइल इलेक्ट्रॉन्स है, two P मा दुई टाइल इलेक्ट्रॉन्स मनुको यो भाई यो स्टेट माथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जस्ट तो इलेक्ट्रॉन थे तो नाम ही तेरी तरीका लाये हैं तो ये यो स्टेट लाये मनुष्य ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट मनुको तेरे स्टेट हो जो निस्टेट में एटम ले कुने पनी एनर्जी एक्सेंस गरी कोण दे ना तो लॉस गरी कोण सा ना गेन गरी कोण सा अब यो एक्साइटेड स्टेट बन जाए एक्साइटेड स्टेट में जाने वाला मां यो जोन 2s में दो इटा इलेक्ट्रॉन्स है नहीं ये उटा जंप भरे या 2p में गई दिन जा बनी को अब स्ट्रक्चर इस तो बनने वाला एक्साइटेड स्टेट में जाना है री यो आईजीटी छंदे इसा एस में ये उटा इलेक्ट्रॉन ये उटा ये उटा ये उटा ओके यो स्टेट जिन्स है नी दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट यो कार्बन को जाएं कौन स्टेट हो एक्साइटेड स्टेट हो यो है ओ अब यो हाइब्रिड्स में आंसर कौन में आंसर एसपी टू में एसपी टू में नी ये जम्मा कार्बन एसपी टू में जाने से उनको योटा पी तब आगे जाएं क्यों ऑन हाइब्रिड वाला बस तो जल्ले पाई बोन वाला उन्हें बसी वही था उनको अब आये रहेगा उनको फाइनल इस्टर फाइनल एस तो बनने वाला है यो बायो वन एस एजिटिड सा टू एस रा दुई टा पी मिलने वाला है टू एस रा दुई टा यहाँ दुटा इलेक्ट्रोन एजिटी छा एटा एवटा एवटा अ एटा हो यो वन एस हो हई यो वन एस हो अभी जो यो एसपी टू हाइब्रिड अर्बाइटल को यो हाइब्रिड अर्बाइटल तीन टा हई अभी यो अन हाइब्रिड अर्बाइटल हो अन हाइब्रिड अर्बाइटल हई हो इस हाइब्रिड देखा मिलो ओके स्ट्रक्चर में पहले यह लेख्न पर्व देन नाउ टू ड्र द स्ट्रक्चर अब अब जो अक्सिजन आइटम है कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल फंक्शनल रूप में सी डबल बॉन्ड हो यो तो एसपी टू में गोनी एसपी टूम गसपी टू बने कस क्या एसपी टू दुईटा लोन पेयर को लगी दुईवटा हाइब्रिड अर्बाइल चाहिए वो एट सीग्मा बोन को हाइब्रिड अर्बाइल चाहिए टोटल में तीनवटा इलेक्ट्रोन पेयर को तीनटा हाइब्रिड अर्बाइल चाहिए ये अब कार्बन संग ये तीन होटा S P two हाइब्रिड अर्बाइटल बनाओ तेल सिक मार बन बनाऊँ सब बाकी जो नहीं होटा सा नहीं तेल पाई बनाऊँगी भाई अब ऑक्सीजन के इसमें कैसे दो इटा लोन पेरा फ़ैलेक्ट्रॉन्स हैं यानी ये होटा चाहिए सिक मार बन बनाको बोन सा तेरे टोटल में तीन होटा इलेक्ट्रॉन पेरा सा नहीं तीन टाइप इलेक्ट्रॉन तो नहीं तीन वाटा हाइब्रिड वाले तो और यूएसप टू में जान्सा तो नहीं कार्बन तो यूएसप टू में गया लियो वो इसको बोन फॉर्मेशन दे हाउ नहीं बने लायर में देता बोन फॉर्मेशन मिली आधे हैं ये तो दे हाउ चाहिए पहला पहले यहाँ हीरों तो इसमें सिविल लैंग्वेज आ रहा है � अनि पी मैडम लगे कार्बन आइटम ये भाई कार्बन संग के एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन में गई तीनवटा एसपी टू हाइब्रिड रबाइल एवटा दुईटा अनटा हाई ती अक्सिजन भी सेम एसपी टूम जान अक्सिजन भी के होता इट अल्सो अंडर गोज एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन एसपी टूम जान अक्सिजन छपी टू में गए इसको एवं ओवरलैपिंग भैया सीग्मा बोन बनी हाल दुईवटा जो एसपी टू हाइब्रिड रबाइल छ वो तेज़ में चाहिए लोन पेरा फ़ैलेक्ट्रॉन बस सा दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ बस नहीं हो ओके यो जोन बोन्ड बने नहीं बीच को यही बोन्ड लाई बनी था सिग्मा बोन्ड ओके दिस अन्य यो सब भी एसपी टू हाइब्रिड आर बाइटल हो एसपी टू यो बनी एसपी टू एसपी टू एसपी टू एसपी ट this is the formation of sigma bond, right? अब हमले pi bond को formation दे हाउने वाले इस तो उनसे है, right? तो pi bond की उनसे होने, यो carbon atom भैया लियो, यहाँ लिखे मिले carbon atom, 
कार्बन ले योटा बोन बनाये कुछ ना ऑक्सीजन संगा ऐ तो इस पर ची अब यह ऑक्सीजन संगा योटा बोन बनायो अनि यो पनी वो बोल ले बारे सिग्मा बोन बनाऊं उसे पची ऐ हाइड्रोजन अथवा अरु अल्काइल ग्रुप संग बोन रहन्छ अब यह कार्बन र ऑक्सीजन संग योटा योटा अन हाइब्रिड पीयर वाइल्स है नहीं ओ यो अन हाइब्रिड पीयर � on hybrid PR vital को sideways overlapping हुँँ चाहिए ऐसे दी sideways overlapping हुँ ये ले बनाऊँ चाहिए pi bond ओके ये ले जाएँ क्यों बनाऊँ चाहिए pi bond उनको overall structure रहने वाले इस तो बनने में हम लोग यो carbon को sigma sigma या double bond oxygen ये उटा sigma ये उटा pi sigma sigma या lone pair हुँ चाहिए this is the structure यो bond angle जोन सा carbon to oxygen bond ये यो bond angle it will be 120 degree यो 120 डिग्री उनसा और इसको ज्योमेट्री उनसा डेट विल बी ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री उनसा इसको ओके ये फिगर मतलब ये लिखने पड़ता है ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप लिखने पड़ता है ये फिगर बनाए पड़ते हैं ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ structure of carbonyl group structure of carbonyl group okay la you are structure of carbonyl compound trigonal planar geometry on the bonding of the tunes are 120 degree on the one of the bosom for you it's a very small little bit language and say you're looking for example during the formation of double bond between carbon and oxygen in carbon group one yes p2 hydrogen carbon atom will lap with this power of oxygen atom to form sigma bond and the pi bond is formed between the carbonyl carbon and oxygen atom by the overlapping of on hybrid or p orbitals of each atom the structure so obtained has trigonal planar geometry with bond angle 120 degree okay this is all about the structure of carbonyl functional group okay अब यहाँ नेक्स्ट मैं रहूँगा कार्बनेल फंक्शनल ग्रुप जिनसे नहीं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बोन्ड सा एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन इज डिफरेंट कार्बन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अत डिफरेंस है दैट्स वाइ देयर इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज जस्ट देर वाइ यू वाइ � तेज़ में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना है, जो लेस होना है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना है, ओके। फिर कार्बनेल कार्बन में क्या होना है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में क्या होना है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना है। अब कुछ सेंट्रल एटम यदि पॉजिटिवली चार्ज छह बने लेने को फिर रिएक्शन रिएक्शन कराने वाले यो इलेक्ट्रॉन पीयर ले कलाइट कर सब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन लाइट कर सा अब कारण को बहन सिक्का थी वाला था ऐट एक नगर दाहिरी कती थी फोर था किसने ऐट एक नगर दाहिरी वन टू थ्री एंड फोर फोर था नहीं ना ऐट एक गर्ने बित्ती के तो बहन सी ये वाटा बोन थप्पी नहीं वाटा बोन या ओ मा नेगेटिव चार्ज है यहाँ न्यूक्लियोफाइल आरा बस दिन सा या न्यू ठीक अब नेक्स्ट स्टेप में यो ऑक्सीजन जून सा नहीं ये लेके गर्सा प्रोटॉन ली दिन सा सॉल्वेंट बाटा सॉल्वेंट बाटा ये ले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन गर्सा र प्रोडक्ट इस तो बन सा हम लोग सी माथी ओ संगा ये रिएक्शनलीपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिपाउंडिप
अफ पोजिटिव चार्ज एट पोजिटिव चार्ज को इंटेन्सिटी इंटेन्सिटी में डिपेंड कर अर्क स्टेरिक हिंड्रेन्स जल्द क्राउडिंग भाई स्टेरिक हिंड्रेन्स जल्द क्राउडिंग भाई ये दुईटा फैक्टर में चाहिए के होता रिएक्टिविटी अफ कार्बोनेट कंपाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यही दुटा फैक्टर में डिपेंड कर जिससे भी अब हमने बुझना तो सही नहीं आया लेकिन क्या बनी है कुने पनी ग्रुप जैसे अल्डिहाइड की टोन में क्या होना है यहाँ ये छोड़ना सकता फॉर्मल डिहाइड होने वो ये उटा आर भायो अल्डिहाइड आधार दिन फॉर्मल डिहाइड वो अब दूसरे आर भायो नहीं की टोन भायो बने को अब हमने की बुझो बने कुने पनी ग जल्ले पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिटी ले डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन एक्टिविटी घटाऊं सा बुझ नहीं इंटेंसिटी संग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस संग इन्वर्स रिलेशन रिएक्टिविटी को इन्ते बराबर अब यदि हमने यहाँ ऑल्डिहाइड न्यू ना ही ऑल्डिहाइड क्लेस में क्यों उनसा रहे हैं यहाँ ये उटा आर ग्रुप उन अल्काइल ग्रुप जो दैट इज इलेक्ट्रोन डॉन्टिंग को इसलिए इलेक्ट्रोन दिख पोजिटिव चार्ज कार्बन अब इलेक्ट्रोन दिवन को नेगेटिव चार्ज दिने कार्बन में पोजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज थप दिए नेगेटिव चार्ज पोजिटिव में नेगेटिव थपियो पोजिटिव को इंटेन्सिटी तो घटने वाली तो भर अब अगर को भाग घट घटाए नहीं है ना अल्काइल ग्रुप ने कि रिएक्टिविटी घटाने बाई डिक्रिजिंग द इंटेन्सिटी अफ नेगेटिव चार्ज हाई सरी इंटेन्सिटी अफ पोजिटिव चार्ज अब अल्डिहाइड में एवं मात्र अल्काइल ग्रुप है है हाइड्रोजन इज नाइदर इलेक्ट्रॉन डोनेट इन नाइदर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग के ही गर्दे गर्दे नहीं लेके मतलब ये भाई ना है अब ये दी कीटोन मजानी वाले हैं उधर सी डबल बोंड ओ मतलब यहाँ आर ग्रुप सब कीटोन मतलब दुई टाल का एक ग्रुप होने से है शुरू में पॉजिटिव चार्ज यो नेगेटिव चार्ज अब अल्काइल ग्रुप बने को तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो यहाँ अल्डिहाइड में ये उटा मात्र अल्काइल ग्रुप थे यहाँ तो दो इटा अल्काइल ग्रुप सा दो इटे ले इलेक्ट्रॉन दिन सा कार्बन लाए दो इटे ले इलेक्ट्रॉन दियो बने ये उटा बंदा धेरे दिन सा कितने दिन सा ऑफ कोर्स धेरे दिन सा धेरे दियो बने अब पॉजिटिव चार्ज में धेरे नेगेटिव थप्पे बने पॉजिटिव चार्ज के नीचे अजय कम होने वो अल्डिहाइड को बंदा नहीं आ कम देखियो ओ तो ये वाला कीटोन जोन सा इट इज लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड कि ना बने नेगेटिव चार्ज को के पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिटी कार्बनाइल कार्बन में क्यों सा कम होन सा कीटोन को कार्बनाइल कार्बन में दैट इज अ फर्स्ट फैक्टर नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज दैट स्टेरिक हिंडेंस और को फैक्टर एच रच यहाँ पोजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज रो पोजि ये हाइड्रोजन को साइज तो सानो हो इट्स साइज इज स्मल दैट्स राइ न्यूक्लियोफाइल इजिली इजिली ये फर्मल डिहाइड को कार्बन लप्रोच कर सकता देर इज द इनफ स्पेस फर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक द पोजिटिव चार्ज कार्बन हाई अब यदि हम यल्डिहाइड अदर देन फर्मल डिहाइड में जानी वाले लाई सी डबल बोन्ड ओ यहाँ आर रहा एच ठीक है आर को साइज तो ठूल होल्काइल ग्रुप को साइज तो ठूल हो हाइड्रोजन को साइज तो सेम भैया अगर जिससे अब यहाँ पोजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखा मैं कार्बन में पार्सल पोजिटिव चार्ज होता अक्सिजन में पार्सल नेगेटिव चार्ज होता न्यूक्लियोफाइल ने के पोजिटिवली चार्ज कार्बन लट्रेक कर यहाँ पर स्पेस तर फर्मल हेड को भाग कम है चार्ज डेन्सिटी हेने वाले सब भाग चार्ज डेन्सिटी इसमें होसमें अलग घटने वो मैं रिजल्टेन्ट लेख रहे हाई वो किटोन में जाने वाले किटोन में तो दो इटा बल्कि अल्काइल ग्रुप से हेन दिया सी डबल बोन्ड ओ जो दुईवटा बल्कि आर रर हाई अब यहाँ अक्सिजन में सरी यहाँ पोजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज अब अक्सिजन दुईटा अल्काइल ग्रुप छ दुईटे बल्कि ग्रुप हो तो क्राउडिंग धेरे देखियो कि देखिए अब यह किटोन को केस में हेने वाले यो न्यूक्लियोफाइल इजिली पोजिटिव चार्ज कार्बन से पुग्न सकता तो सकते हैं क्राउडिंग धेरे यहाँ प्लस पोजिटिव चार्ज को इंटेन्सिटी भी इसमें सब भाग कम हो यो रिजन ने एक्सप्लेन करना मिले वाले स्टेरिक हिंडेन्स बढ़ते गए भी रिएक्टिविटी करते जाना तो इसमें किटोन लिस्ट रिएक्टिव फर्मल डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव होने वो अन द बेसि अफ स्टेरिक हिंडेन्स तेज चार्ज इंटेन्सिटी को बेसिस में एक्सप्लेन करना मिले सब भाग चार्ज फर्मल डिहाइड में सब भाग थोड़े किटोन में That is that's why also ketone is least reactive to the order given in the order. What do you think about left to right? What do you think about intensity of positive charge decrease? 
कलर में चेंज कर इंटेंसिटी अपोजिटिक चार्ज डिक्रीजेज हाई अभी अर्क के भैर लेफ्ट रही स्टेरिक हिंड्रेन्स तो बढ़ी रह क्राउडिंग बढ़ी रह स्टेरिक हिंड्रेन्स इंक्रीजेज स्टेरिक हिंड्रेन्स के भैर इंक्रीज भैर इंक्रीज भाषा ओ दुटा फैक्टर के होता लेफ्ट राइट रिएक्टिविटी डिक्रीजेज रिएक्टिविटी के डिक्रीज होल अबाउट द रिएक्टिविटी अफ अल्डी हाइड एंड किटोन लो लैंग्वेज हे एक मैं सब एड आए तो ओके रिएक्टिविटी दुईटा फैक्टर में डिपेन्ड कर फर्स्ट वन इज द मैग्निच्यूड अफ पोजिटिव चार्ज अन द कार्बन एल कार्बन मैं एक्सप्लेन कर सके दिस इज द लैंग्वेज अर्क क्राउडिंग एराउंड द कार्बन एल कार्बन क्राउडिंग भाई बितिक स्टेरिक हिंड्रेन्स वाले बुझ्न यो स्टेरिक हिंड्रेन्स अर्क फैक्टर ये दिस इज द लैंग्वेज और एक्सप्लानेसन ते भर यहाँ के लिखे लास्ट में हेन फर्मल डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन अदर अल डिहाइड विच इज टर्न मोर रिएक्टिव देन कि मोस्ट रिएक्टिव बुझ्न पर्यो ओके दिस इज अल एबाउट द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी अफ कार्बनाइल कंपाउंड Now let's go to the next one. That is distinction between aldehyde and ketone. Yes, my only point of view. First one is the 2,4 DNP reagent. 2,4 DNP reagent. Click here, sir. It helps to distinguish carbonyl compounds from other compounds. Say, so, if we have any any carbonyl compound, aldehyde or ketone, like 2,4 DNP, so a reaction will be made. In that case, yellow or orange color will be solid product. Means, sir. Which has the sharp melting point. This is melting point. Pani sharp means a orange or yellow color product. Bond you. Okay. When you when we treat uh, or when uh, when carbonyl compounds are treated with the 2,4 DNP, yellow or orange colored solid product having sharp melting point is formed. Ye test like 2,4 DNP test. Pani bani sa. And this is mainly used to distinguish carbonyl compounds from other compounds. Pani means a. Pani reaction hero nahi tha. Just the yo bhi carbonyl compound C double bond O. Okay, this is the carbonyl carbonyl compound. You carbonyl compound. So I am looking at two four DNP. So you have to remember the structure H two N N H This one is N O two. यहाँ पर यन ओ टू इसको नाम लिख रहे टू कम अफ फोर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन टू कम अफ फोर डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन इस हम लिखे भाई टू कम अफ फोर सर्टकट में लेखे डीएनपी लेखे टू कम अफ फोर डीएनपी यो किसान रिएक्शन करा होने अब यार तब मेल प्रोडक्ट लिखने पड़ते हैं ठीक है तब वाले बुझ सकने वाले यो ओ अनि कंबाइन उनसे यो यस संगे नुस्त वाटर निश्चय आप बता वाटर निश्चय का बजोड़ दिन उस पांकी पार्ट सी डबल बॉन्ड अनि यन एन एच यर एन ओ टू यर अलसो एन ओ टू लेमले टू फोर DNP derivative the 2,4 dinitrophenyl hydrazone zone bhan na means like 2,4 dinitrophenyl hydrazone zone and isko tala color bhani lekhne bar cha virishina unna color lekhna color isko uncha orange or yellow Orange or yellow color unsa isko hai okay this is the language. Ela hamle two four DNP test pani bani unsa. Aba specific compound diye bani yehi thama hai unsa actually. This specific diye bani yehi thama R ya chala hain ta oni kun R dekho cha kun K dekho cha thei rakhi ni. Isliye uda garna milcha hai. 
इसको इसको मैंने स्पेसिफिक रिएक्शन लिखी ना स्पेसिफिक रिएक्शन के लागि यो दुईटा ठाउँमा एक टी सीएस3 गेस राख्नुस अब यो दुईटा ठाउँमा सीएस3 राखेर लेख्न मिलिहाल्छ है त ओके नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट वन दैट इज द टॉलेंस रिएजेंट दैट इज द टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट भनेको एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्युसन हो ए नाउ एट फर्स्ट लेट्स सी द रिएक्शन एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्युसन लाइक टॉलेंस रिएजेंट भनिन्छ अनि टॉलेंस रिएजेंट भनेको वीक अक्सिडाइजिंग एजेंट हो ये चाहिए कुछ तो एजेंट हो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन क्या करता है वो नहीं अल्डी हाइड ले ऑक्सीडाइज करता है तेरा कीटून ला ऑक्सीडाइज करने जाए साल देने फिर ये ले अल्डी हाइड ले मात्रे ऑक्सीडाइज करता है आई रा आप उसे ही रेड्यूसन सा मेटालिक सिल्वर में जलाई सिल्वर मिरर बनी बनी जाते बाकी सिल्वर हाइड्रोक्साइड पीपीटी बन यो बने को सिल्वर हाइड्रोक्साइड इंजन इट विल रिएक्ट विथ अनदर एमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल एजी ओएच जून्स है नहीं ये ले अल्को एनएच फोर ओएस संगार रिएक्शन कर जा वन इस टू टू माउंट्स आर रिएक्शन अब यो फॉर्मूला इसको कम फॉर्मूला जैसे हमने वाला है एजी या एमोनिया बाटा एनएच फोर Ag Ns3 whole two, है? अन्य ये उटा OS निकाल चुके हैं ले, ये उटा OS। और बाकी क्या चावन उसका? बाकी क्या चावन है? ये उटा OS as it is बाकी था, नहीं? ये उटा OS से ऐसी के बाकी था। और को ये दूसरा एमोनिया वाले निकाल दे, दूसरा एमोनिया निकाले बची था। और बाकी क्या होने वाला? दुई वटा ये चीज़ बंदा बाकी जानी है आपको दुई टाइयर्स कि ना उन्हें एनएच फोर था नहीं एनएच फोर बड़ा दुई टाइयर्स एनएच थ्री निकाली मेरे उन दुई टाइयर्स बाकी था ये वटा ओएस बाकी था अन्य और कोई है ना उसने यहाँ फेरी की बाकी था और कोई यहाँ पे इंतक ओएस बाकी था नहीं इसलिए ओएस टू एस टू यो जोन कंपाउंड बनी है ना गाड़ी इसको नाम जो डायमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड यानी सिल्वर को ऑक्सीडेशन से प्लस वन होने से तो इसका नाम जाएगा क्यों जा डायमाइन डायमाइन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड होने से इसको नाम और ऐसे को नाम हो टॉलेंस रिएजेंट इसको नाम चाहिए कि वो टॉलेंस रिएजेंट हो, टॉलेंस रिएजेंट है। ये वी एक ऑक्सीडाइजिंग है ना तो इले क्या वकी बुझने वाले? इले अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इलिफेटिक एरोमेटिक जून सुपे हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कीटोन ले करना सकते हैं। तो इसमें अब इसको एप्लीकेशन क्या होने वाला? अल्डिहाइड ले करने में कीटोन ले ना करने में उनको ऐलाय अम्मे अल्डिहाइड सारे रिएक्शन कराएं हम सिल्वर मिरर बनने वो कीटोन सांग करो तो बनने में है ना बनी ची इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स बनना मिले हम मिले अल्डिहाइड ले कीटोन बट इट डिस्टिंग्विश करना मिले बने गर्नु डबल बोंड ओ एच ओके दिस कंपाउंड इज अल्डिहाइड ये अल्डिहाइड हो टॉलेंस रिएजेंट रहा हूँ यार ए जी एन एस थ्री होल टू ओ एच ओके दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट ये जाइए टॉलेंस रिएजेंट हो अब ये उटा अल्डिहाइड ले टॉलेंस रिएजेंट साली एक्शन कराया बने वन इस टू टू मार रिएक्शन होने से ये उटा अल्डिहाइड का दूसरा क्या चाइन्स है टॉलेंस रिएजेंट चाइन्स है ठीक अब मैं लिखी बने जो अल्डिहाइड के मार्क्सिडाइज़न से एसिड में मैंने कुछ सीधे प्रोडक्ट देखने मिले अल्डिहाइड 
कार्बोक्साइलिकसिड अनि यहाँ हेर्नु त कति सिल्भर छ दुईटा हो त दुईटा सिल्भर यतिकै बाहिर निस्किन्छ डिपोजिट भइन्छ 2Ag डिपोजिट भयो अनि यहाँ के बाँकी छ हेर्नु त यहाँ एमोनिया कति वटा दुईटा प्लस इन्टु 2 चार वटा बाँकी छ एमोनिया अनि यहाँ OH कति बाँकी छ OH OH मा एउटा दुईटा H र एउटा बाँकी छ किनभने एउटा O त यहाँ गइसक्यो नि हैन दुईटा H र एउटा बाँकी छ दुईटा H र एउटा O मिलेर H2O बन्ने हो अनि चार वटा के बाँकी छ एमोनिया बाँकी छ यसरी NH3 निस्किन्छ यसरी ओ यो Ag को PPT बनेको छ नि र यसले हामीले सिल्भर मिरर भनिन्छ यसलाई दिस इज नोन एज सिल्भर मिरर मेटालिक सिल्भर यो अल्डिहाइड सँग गर्न त भयो अब मैले यहाँ किटोन लिएर हेरौ न एक्चुअली जस्तै किटोन लिने भने R C डबल बोन्ड O R छ यो कम्पाउन्ड हो किटोन किटोनलाई सेम ए रिएजेन्ट राखेर रिएक्सन गरौ त नो रिएक्सन यहाँ रिएक्सन नै हुँदैन हो त्यही भएर टलेन्स रिएजेन्टको मेन एप्लिकेसन के भने इट इज युज टु डिस्टिंग्विस अल्डिहाइड्स फ्रम किटोन्स एलिफेटिक र एरोमेटिक दुईटै अल्डिहाइडले रिएक्स यो टेस्ट दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ओके यसैले हामीले यो यो रिएक्सनलाई सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भनिन्छ न लुक एट द ल्याङ्ग्वेज जे ल्याङ्ग्वेज भयो यसको यो टेस्टलाई सिल्भर मिरर टेस्ट पनि भनिन्छ है अब नेक्स्ट अर्को छ फेलिङ सोलुसन फेलिङ सोलुसन भनेको अल्कलाइन कपर सल्फेट सोल्युसन हुन्छ नि त्यसलाई फेलिङ सोल्युसन भनिन्छ अल्कलाइन कपर सल्फेट सोल्युसन इन सोडियम पोटासियम टार्टरेट सोडियम पोटासियम टार्टरेट भन्ने सोल्भेन्टमा हामीले अल्कलाइन कपर सल्फेट सोल्युसन बनायौं भने त्यो रिएजेन्टलाई हामीले फेलिङ सोल्युसन भनिन्छ है अल्कलाइन कपर सल्फेट कपर सल्फेट भनेको सबैलाई थाहा छ CuSO4 Cu SO4 अल्कलाइन भनेको वी हैव टू एड हियर NH4OH NH4OH अल्कलाइन कपर सल्फेट फर सोल्युसन NH4OH है रिएक्सन के हुन्छ हेर्नु त यो SO4 कम्बाइन हुन्छ NH4 सँग यसरी है के निस्किनेमा एउटा हेर्नु त अ NH4 SO4 भनेको दुईटा चाहियो किनभने सल्फेटको भ्यालेन्सी त 2 हो NH4 होल टु SO4 प्लस Cu र दुईटा OH भनिन्छ है Cu OH होल टु यो कम्पाउन्डको नाम हो क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड अनि सोल्भेन्ट के लेख्नु पर्छ हामीले सोल्भेन्ट सोडियम पोटासियम टार्टरेट सोडियम पोटासियम टार्टा रेट जले हामीले रोचेला सल्ट पनि भनिन्छ यसलाई के पनि भनिन्छ यो जुन छ इट दिस इज अल्सो नोन एज आर ओ सी एच ई एल एल ई एस सल्ट अब यसको स्ट्रक्चर चाहिन्छ भने म बनाइदिन्छु हैन तर हाम्रो एक्जाममा यो लेभलमा स्ट्रक्चर त चाहिदैन सोडियम पोटासियम टार्टरेट टार्टरिक एसिड बाट आएको सी ओ अनि यहाँ ओ माइनस यन ए प्लस राखौ CH OH CH OH CO र O- यहाँ K+ राखौ हो यहाँ H आयो भने यन र K को ठाउँमा H आयो भने टाटा एसिड हुन्छ त्यो H को ठाउँमा यन आयो र K आयो भने सोडियम पोटासियम टार्टर दिस इज द स्ट्रक्चर है यो स्ट्रक्चर हो अब यो जुन CuOH होल टु जुन छ नि इट विल डिसोसिएट यो अब डिसोसिएट भन्छ डिसोसिएट भने क्युप्रिक अक्साइड दिन्छ अहिले है हेर्नु है Cu OH होल टु यो डिसोसिएट भएर के दिन्छ CuO H2O दिन्छ हो यो सोल्युसन जुन छ नि दिस इज द कम्पोजिसन अफ फेलिङ सोल्युसन यो टलेन्स रिएजेन्ट भन्दा पनि विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अब यसले के गर्छ भने एलिफेटिक अल्डिहाइड जतिलाई अक्सिडाइज गर्छ तर एरोमेटिक लाई गर्न नै सक्दैन फेरि है एलिफेटिक लाई गर्छ एरोमेटिक लाई गर्दैन भनेपछि अब यसको एप्लिकेसन के होला इट इज युज्ड टु डिस्टिंग्विस एलिफेटिक अल्डिहाइड फ्रम द एरोमेटिक अल्डिहाइड है त्यही भएर एलिफेटिक अल्डिहाइड ले 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 डिस्टिंग्विस गर्छ एरोमेटिक लाई गर्न चाहिँ सक्दैन है त भनेको अब यसरी हेर्नु त यहाँ यस्तो राखे मैले यहाँ राखे आर आर भनेको अल्काइल ग्रुप सी डबल बोन्ड ओ अनि एच यहाँ लेखे मैले एलिफेटिक अल्डिहाइड एलिफेटिक अल्डिहाइड अब यसलाई हामीले के सँग रिएक्सन गराउनु छ फेलिङ सोल्युसनबाट के आयो CuO आयो 
2 is 1 ma aldehyde oxidize CO2O यो बने क्यूप्रस अक्साइड हो क्यूप्रस अक्साइड एसको पिकुटी कस्तो होंचा रेड कलर को होंचा रेड पिकुटी बनचा वी री टेस्ट लाइफ फेली टेस्ट बनी सामने and it is used to distinguish aliphatic aldehydes from aromatic aldehydes. So, what is the common thing? Now, aliphatic is not the same thing. The reason is the same thing. Your tolerance region is weak. The tolerance region is aliphatic aromatic aldehydes. The failings are the same thing. The aliphatic aromatic aldehydes are the same thing. The other thing is the same thing. C double bond O अनि यहाँ ये अच्छा अब यो यदि एसिड में ऑक्सीडाइज होना चाहिए यो बोन्ड ब्रेक होने पर नहीं यो बोन्ड ब्रेक भाई बने अनि त्यार ऑक्सीजन बस्सर अ प्रोडक्ट ऐसे बन सा R C O रा O S बने को इजीली ऑक्सीडाइज होने लायो C S बोन्ड जून सा तो वीकर होने पर था ऐ र C S बोन्ड को यो इसको जो स्ट्रे� इलेक्ट्रोन डेंसिटी संग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा। अब यो अल्काइल ग्रुप ले इलेक्ट्रोन तो दिन था, मैंने को इलेक्ट्रोन डेंसिटी तो बढ़ने बो, ऐ इलेक्ट्रोन डेंसिटी तो बढ़ने बनी एलिफेटिक में, तो एरोमेटिक में जाने वाली यहाँ तो बेंजीन था नहीं, बेंजीन तो अल्काइल बंदा पनी इलेक्ट्रॉन वो अल्काइल ग्रुप बंदा देरे इलेक्ट्रॉन लेते दिन सा देरे दिन वाले इसको सीएस बोन में तो इलेक्ट्रॉन निश्चित अजय हाई होने वाले यहाँ एकदम देरे होने से यहाँ बोन तो बढ़ जाता है तरह इसको कंपरेशन में कमी होने से तेरा यो बोन इसको कंपरेशन में वीक होने से यो स्ट्रांग होने से तेरा एरिमेटिक because of higher electron density than that of aliphatic so aromatic is easily and break and mild and oxidize and mild and mild and mild and this is the language your language and the language the key point is to distinguish aliphatic aldehydes from aromatic aldehyde aliphatic aldehyde is aromatic aldehyde but distinguish and we have to use this test okay this is all about the test test will be done and we have to use this test and next we have addition reaction first we have addition of hydrogen अब हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन रिएक्शन है ये वाला सीक्वेंस बोलते हैं अल्डिहाइड की तो ले ऑक्सीडाइज करें बने कार्बोक्स एलिक एसिड बन सा रिड्यूस करें बने क्यों बन सा अल्कोहल बन सा बने को अब यहाँ तब बने प्रोडक्ट अल्कोहल हो सिटीवल रिएक्शन को प्रिजेंस में हमले ऑक्सीड संगा रिएक्शन कराने निकेल को प्रिजेन्स में अब एवट एच यहाँ जान अर्क एच यहाँ जाने एडिशन होने खास में प्रोडक्ट यो बन आर सीएच ओएच अच तब तो कति डिग्री अल्कोहल हो गुड ये कार्बन वन डिग्री हो नहीं तेरह यह अल्कोहल कति हो वन डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड को रिडक्शन गए वन डिग्री अल्कोहल बन अब किटोन में जाऊँ तो मैं ये रिएक्शन बड़ा देखा हाई तिटोन में जानू के यो इसको ठामा आर रख दी और जून ठामा ये स्थित होने त्यामेले आर रख दी नहीं यो कंपाउंड वो कीटोन अच्छी यहाँ पर नहीं क्या होने वो आर है होने वो इसे तो टू डिग्री अल्कोल अल्डिहाइड ले वन डिग्री अल्कोल दिन सा कीटोन ले जाए टू डिग्री जाए उन्हें बुझने पड़े तो हमें दूसरे को रिएक्शन दे आएगी C double bond O. And this is the carbonyl compound. Li HCN sanga reaction garo. HCN ion is gara. H plus C triple bond N. Yeah, lone pair here minus salt. Ani carbonyl compound mata yeah del plus ra del minus by yali. ऑक्सीजन में डेल माइनस कार्बन में क्यों जा डेल प्लस उनसे ठीक सा अब यो माइनस ले लाइटेक गर्ल्स हैं यो माइनस ले लाइटेक गर्ल्स में सिद्ध वन स्टेप रिएक्शन दे आई नहीं प्रोडक्ट इस तो बन जाए रोई सी ओ संगा ये चाहूँगी वो यो बोलने आसीन पड़ता है 
अनि यहाँ के आउँछ C1 आउँछ यो कम्पाउन्डको नाम हो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट चाहिँ के भन्छ साइनोहाइड्रिन भन्छ ओके अब स्पेसिफिकै लेख्ने हो भने स्पेसिफिक रिएक्सन लेख्ने हो भने ल मैले एउटा सिम्पल एसले स्पेसिफिक गराइदिए है अल्डिहाइडले पनि यही दिन्छ किटोनले पनि दिन्छ है यहाँ ग्रुप राख्नु त अनि एउटा सिम्पल स्पेसिफिक रिएक्सन मैले देखाइदिए मैले जस्तै मैले यहाँ राखे CH3 C डबल बोन्ड O H यसको नाम इथानल हो दुईटा कार्बन कोल्डिहाइड कमन नेम एसिटल्डिहाइड हो अब यसमा H CN को एडिसन गरौ है H यहाँ जान रहेछ अनि CN यहाँ भन्दै छु अनि सर्टकट मा देखाइदिए प्रोडक्ट यस्तो बन्न रहेछ CS3 C H माथि OH तल सी एन तल यहाँ सी रन आने वन टू री इसको नाम टू हाइड्रोक्सी साइनाइड को प्राइवेटी ओएज भाई आई होता है ओएज सब्सटिट्यूट हाई टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइड हो नाम अभी हमें कमनली के बना मिले साइनो हाइड अथवा कमन नेम एसिटल डिहाइड साइनोहाइड्रिन लेखना पनि मिल्छ है नाम लेख्न गाह्रो हुने यसको नाम के लेख्न मिल्छ यसको नाम के हो एसिटलडिहाइड साइनोहाइड्रिन यसको नाम यो कमन नेम लेख्न पनि मिल्छ जस्तै किटोन लियो भने एसिटोन लियो भने एसिटोन साइनोहाइड्रिन हुन्छ है अब यसको यो भयो ल यसको ल्याङ्ग्वेज हेरौं त दिस इज द ल्याङ्ग्वेज फर दिस रिएक्सन अनि यसको एप्लिकेशन मा जाउ एप्लिकेशन मा कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस हामीले कम्प्लिट हाइड्रोलिस गर्दा के हुन्छ हेरौ है त जस्तै यो अल्काइल हाइड्राइड भन्ने च्याप्टरमा पढिसक्नु भयो है तपाईहरुले यहाँ OH छ साइनोहाइड्रिनमा यहाँ C ट्रिपल बोन्ड EN छ है दिस कम्पाउन्ड इज साइनो हाइड्रिन अब एलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नु छ हाइड्रोलाइसिसको रिएजन भनेको डाइल्युट एसिड प्लस वाटर हो डाइल्युट HCl प्लस वाटर राखौ यो हाइड्रोलाइज गर्दा खेरि कम्प्लिट हाइड्रोलाइज गर्दा खेरि यो C र N बीच को बोन्ड जुन छ नि तीनटा बोन्ड तीनटै बोन्ड कम्प्लिटली ब्रेक हुन्छ अनि बाकी के हुन्छ हामीसँग C या OH तल C र N यसरी निस्किन्छ र यो रिएक्सनमा के हुन्छ भने दुईटा वाटर मोलिक्युल यसरी समझौ है र एउटा एसिड मोलिक्युल इन्भल्भ हुन्छ रिएक्सन हुन के हुन्छ है यो एच 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 अनि यो पुरै एससीएल हुन्छ यो गरे एन सँग बस्दिन्छ एन कन्भर्ट हुन्छ एनएच4सीएल मा ठीक छ अब बाकी के छ हामी सँग एउटा ओ र एउटा ओएच बाकी छ नि ओ त्यो आरे यहाँ बस्दिन्छ एउटा ओ यता बस्ने भो ओएच यहाँ बस्ने भो यसरी ए कार्बन सँग बस्छ अनि कार्बोक्साइलिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्साइलिक एसिड भन्ने प्रोडक्ट बन्दै छ यसको नाम के हो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्साइलिक एसिड भन्ने प्रोडक्ट बन्छ कम्प्लिट हाइड्रोलाइसिस गरिम भने है दिस इज द एप्लिकेशन अब नेक्स्ट हेडिङ छ हाम्रो एडिसन अफ सोडियम बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइडको एडिसन पनि सजिलो छ हेरौ है त सी डबल बोन्ड ओ यो भयो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड अलि किटोन जे हुन पनि सक्छ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड यसमा अक्सिजनमा पार्सियल नेगेटिभ कार्बनमा पार्सियल पोजिटिभ चार्ज अनि सोडियम बाइसल्फाइड एन ए एच एसओ3 आयनाइज गराउँदा यसलाई एन ए प्लस दिन्छ यसले एसओ3 एच अनि माइनस दिन्छ यसको रिएक्सन त सक्यो अब यसले अटेक गर्छ यहाँ कार्बन कोभ्यालेन्सी 5 भयो त्यो बोन्ड यहाँ जान्छ यसले फेरि त्यो बोन्ड यहाँ जान्छ त्यो बोन्ड सँग आएर एन ए बस दिन्छ भनम न यहाँ जान्छ स्ट्रक्चर यस्तो भन्ने भयो दे C O माइनस यहाँ नि प्लस अनि यहाँ एस ओ थ्री अनि यहाँ एच छ अब यहाँ यो कम्पाउन्डमा के देख्छु भने एसिड फङ्सनल ग्रुप देख्छु नि एस ओ थ्री एस भनेको सल्फेनिक एसिड हो अनि माथि मेटल छ नि यो त मेटल हो अब एसिड र मेटल एकै ठाउँमा छ भने मेटलले एसिडसँग रिएक्सन गर्छ अनि मेटलले एसिडको हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ भनेको यो फेरि केमा चेन्ज हुन्छ हेरौँ है त यो फाइनल्ली यसमा चेन्ज हुन्छ यो एले एस प्लस एटेक गर्छ यो बोन्ड यहाँ जान्छ भनेको यस्तो स्ट्रक्चर यस्तो फर्ममा बस्छ यो सी 
ओसंग यह छाने भो तल यस ओ थ्री माइनस अने प्लस बन इसको नाम लेख् बाई सल्फाइट अफ कार्बोनाइल कंपाउंड लेखने मिले ये टम में नाम लेखना मिले बाई सल्फाइट अफ कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड को बाई सल्फाइट होने जिससे एसिड अल्डिहाइड को बाई सल्फाइट अफ एसिड अल्डिहाइड लेखना मिलता है एसिडोन को बाई सल्फाइट अफ एसिडोन लेखना मिलता इसी लेखना मिलता हम तो ये इसको लैंग्वेज में हेरा एक्चुअली अब यह जो बाई सल्फाइट भो सोलिड प्रडक्ट हो फिर हई ये लिखे है दिस इज द सोलिड प्रडक्ट ये सोलिड स्टेट हो तर तो इसको एप्लीकेशन चाहिए कि यो यो बाई सल्फाइट बट वी कैन अगेन रिजेनरेट द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड जो बट हमें ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड फिर रिजेनरेट कर मिलता आइदर बाई ट्रिटिंग इट विथ एसिड और बेस एसिडसंग अथवा बेस जिस रिएक्शन कराए पी के होता वी कैन रिजेनरेट द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड रिजेनरेट कर मिले कसरी कर मिले हाई तेखे मैं दिस इज लैंग्वेज अब यहाँ डाइल्यूट एसिड संग रिएक्शन करे अथवा डाइल्यूट बेस संग रिएक्शन कराए पी हो डाइल्यूट एसिड अफ हल्का है अर हल्का है यहाँ अर हल्का हाई लाइक्चुटी हेरा तो यहाँ जस्ते हमीस ये बाई सल्फाइड डेरिवेटिव सी ओएच एसओ थ्री माइनस एन ए प्लस लसिएल सब रिएक्शन कराइद न एसिएल सब रिएक्शन कराए यो सीएल जो है यो कंबाइन होने संग यो थ्री बट यो टू बाहर निस्को के बाकी हाई यन ए सीएल निस्को यो टू निस्को यहाँ के बाकी एटा ओ बाकी यहाँ के बाकी एटा ओ यो थ्री बट यो टू मात्र गा तर ए ओ बाकी हई ये एसिएल को एटा एच बाकी अभी एटा एच मत बाकी एच बने एच एच रिगे वाटर बनने वो अब के बन यहाँ एच टू ओ बन अब के बाकी है यो निस्को बाकी के ये निस्को बाकी सी अनि ओ जो डबल बन रख् हे तो कार्बोनाइल ग्रुप फिर रिजेनरेट होने वो कार्बोनाइल कंपाउंड रिजेनरेट हाई को कार्बोनाइल कंपाउंड को ओस को हाइड्रोजन भी जाने वो यो थ्री यानी पूरे लस हो अब इस पाड़ी बेस रिएक्शन कर रिजेनर कर मिले बेस रिएक्शन कर सीओ एच यो थ्री एन एल एन एस रिएक्शन कर रिएक्शन हाई ये पूरे कंबाइन हो सरी ये एन ए सोडियम आइक्स तो बेस हो बेस ले माइनस आइन दिखा एन ए प्लस बाकी तो एन ए प्लस कंबाइन हो सो थ्री एन एसंग के निस्कने यहाँ पर हे तो एन ए टू यो थ्री निस्कने वो प्लस यो एच अच निस्क प्लस वाटर निस्कने लिखे मैं एच टू ओ निस्क अब के बाकी हमीस रिमेनिंग पार्ट इज सी डबल बोल्ड हो कार्बोनिल कंपाउंड बाकी दिस इज द रिएक्शन इसी वी कैन रिजेनरेट द प्योर कार्बोनिल कंपाउंड फ्रम दियर बाई सल्फाइड डेरिवेटिव भर मिले अब इसको एप्लीकेशन दिए मैं हाई एक्जाम में के सो यू हेव गिवेन अ मिक्सर अफ इथानल एंड इथानोल यहाँ के इथानल छथानल अल्डिहाइड हो प्लस इथानोल को मिक्सर हो दुटा लिक्विड स्टेट में मिक्स भर बस को नाउ हाउ कैन यू सेपरेट इथानल फ्रम इथानोल भू सपोज एट टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में इथानल इथानल को मिक्सर देख नाउ वी हेव टू सेपरेट इथानल फ्रम इथानल एंड रिजेनरेट इट इन रिजेनरेट भी करो दुटे लिक्विड स्टेट तो गाड़ो हाई तो सजी उपाय के इसमें सोडियम बाई सल्फाइड राखने एन एच एसओ थ्री राखने एन एच एसओ थ्री राखने एन एच एसओ थ्री संग कल रिएक्शन कर इथानल ने अभी इथानल के में कन्वर्ट हो सोलिड में अब के करने फिल्ट्रेसन करने फिल्ट्रेसन करने अल एसिएल अथवा एन एस रिएक्शन करूँ हई एन एस रिएक्शन कराने कार्बन कंपाउंड फिर रिजेनरेट हो इसी करना मिले हमने दिस इज द एप्लीकेशन हई नॉलेज को नेक्स्ट वन दैट इज द एडिशन अफ एमोनिया डेरिवेटिव एमोनिया डेरिवेटिव को एडिशन करने एमोनिया डेरिवेटिव एमोनिया एनएस थ्री हो 
त्यो नाइट्रोजन सँग भएको कुनै एउटा हाइड्रोजन अथवा एउटा भन्दा बढी हाइड्रोजन लाई कुनै अरु ग्रुप ले रिप्लेस गरे भने जुन प्रोडक्ट बन्छ नि त्यसले हामीले एमोनिया डेरिभेटिभ भनिन्छ यो सिम्पल एक्जामपल हेरौं न है यो भयो एन एच2 अनि एउटा यस यहाँ लेखे एन एच3 त हुने हो भने है अब एमोनिया डेरिभेटिभ भनेको खासमा के हो भने जस्तै यो ग्रुप बाट मैले एउटा एच निकाल दिए एउटा जेड भन्ने ग्रुप ले राख दिए स्ट्रक्चर के भन्ने हो एच टु एन अनि यहाँ आउने भयो जेड यो भनेको एमोनिया डेरिभेटिभ भयो यो एमोनिया डेरिभेटिभ भयो यसमा हामीले यो जेड को ठाउँमा के राख्ने भन्ने कुरा समझिन्छ म लेख्न हामीलाई समझिनुस् सबै मजाले गर्न मिल्छ अनि रिएक्सन पनि कति सजिलो छैनुस् कुनै पनि कार्बोनाइल कम्पाउन्ड लाई एमोनिया डेरिभेटिभ सँग रिएक्सन गराउनु हो भने वाटर निस्किन्छ बाकी बाट एडिसन हुन्छ H2O यसरी कम्बाइन हुन्छ यहाँबाट ए H2O निस्किने भयो अब बाकी के छ C डबल बोन्ड एन र Z यस्तो एडिसन प्रोडक्ट बन्छ जुनसुकै छ रिएक्सन गराउनुस् के गाह्रो छैन है ल हेरौँ अब फर्स्ट मा छ एडिसन अफ हाइड्रोक्सिल अमाइन अब मैले हाइड्रोक्सिल अमाइन को एडिसन गर्दा खेरि रिएक्सन लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि तपाईले बुझिसक्नु भयो जस्तै यो भयो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड C डबल बोन्ड O हाइड्रोक्सिल अमाइन मा H2N Z को ठाउँमा के छ ओ एच छ नि हैन यति हो अब रिएक्सन के हुन्छ यो H2 कम्बाइन हुन्छ ओ सँग वाटर निस्के यहाँबाट H2 निस्के अब के बाकी छ C डबल बोन्ड NOH ले हाइड्रोक्सिल अमाइन भनिन्छ है अक्साइम है अल्डो अक्साइम अल्डिहाइड हुने अल्डो अक्साइम कीटोन हो भने कीटो अक्साइम भन्न मिल्छ हामीले ओके अब नेक्स्ट मा अर्को छ हामी सँग नेक्स्ट आउँदा यो रियल ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो यो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को एडिसन गरौ अब रिएक्सन मैले देखाइ दिएछु न देखाइ नि हुन्छ बुझिसक्नु भयो तपाईले C डबल बोन्ड O अनि H2N NH2 मैले अघि भनि सकेछु के निस्किन्छ वाटर निस्किन्छ यहाँबाट यो दुईटा H र एउटा O यसरी निस्किन्छ वाटर निस्किने भयो H2O निस्किन हैन H2O निस्के अब के बाँकी छ डबल बोन्ड एन एनएच2 यो हाइड्रोजन भन्ने कम्पाउन्ड भन्ने हो यो कम्पाउन्ड हुन्छ नि यसलाई हाइड्रोजन भनिन्छ है त्यसपछि अब फिनाइल हाइड्रोजन भनेको छ फिनाइल हाइड्रोजन भनेको यस्तो हुन्छ हैन त सी त्यही स्ट्रक्चर दिइसकेको छ सी डबल बोन्ड ओ फिनाइल ग्रुप हुन्छ हाइड्रोजन मा है अनि एच2 एन एनएच पीएच भनेको बेन्जिन हो या तपाईले बेन्जिन रिङ पनि बनाउन पाउनु भयो पीएच नलेखेर यसरी बेन्जिन रिङ बनाउन पनि मिल्छ के निस्किन्छ हेर्नु त भैया यो ओ कम्बाइन हुन्छ दुईटा एस सँग वाटर निस्के यहाँबाट अ के बाँकी छ एन एनएच यो भन्ने प्रोडक्ट फिनाइल हाइड्रोजन भनिन्छ नि भन्दा हेरि दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजन त्यसै नेक्स्ट मा हेरौ फेरि यो भयो यसको ल्याङ्ग्वेज अब नेक्स्ट मार्क के भन्छ हाम्रो सेमी कार्बोजाइल स्ट्रक्चर माथि दिएछ स्ट्रक्चर दिनु त्यही रिएक्सन त लेखिहालिन्छ C डबल बोन्ड O H2 N NaCO एनएस2 यो सेमी कार्बोजाइड को स्ट्रक्चर वाटर निस्किन्छ भने चाहिँ मैले वाटर यहाँबाट निकाल दिएको दुईटा एच अनि एउटा ओ निकाल दिउ के निस्क्यो वाटर निस्क्यो एच टु ओ निस्क्यो रिमेनिंग पार्ट के छ सी डबल बोन्ड एन एनएससीओ एनएस2 यो भयो सेमी कार्बोज जोन भनिन्छ यसलाई भन्दा खेरि हामीले यो भन्ने प्रोडक्ट अब नेक्स्ट मा छ अल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन है अल्डोल कन्डेन्सेसन भनेको कार्बोनिल कम्पाउन्ड कन्टेनिंग अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एउटा अल्फा हाइड्रोजन भएको कार्बोनिल कम्पाउन्ड लाई डाइल्युट अल्कालि को प्रेजेन्स मा रिएक्सन गरायो भने कन्डेन्स प्रोडक्ट बन्छ जसैले हामीले अल्डोल कन्डेन्सेसन रिएक्सन भनिन्छ ल पहिला रिएक्सन हेरौ है त एउटा अल्फा हाइड्रोजन यसले CH3 C डबल बोन्ड O एच यो कम्पाउन्ड हो इथानल 
कॉमन नेम है इसको एसीटल डिहाइड एसीटल डिहाइड ये उटा यो बायो यहाँ ये रहता यो अल्फा कार्बन इन फंक्शनल ग्रुप जोड़ियो कार्बन अल्फा कार्बन तीसरा ये रहता है तीन टाइड जिन्स है और कुपन ये मॉलिक्यूल जिन्हों दो इटा सेम मॉलिक्यूल ले रहा कंडेंसेशन कराऊं जा और कुप मॉलिक्यूल में ऐसे लिखें ये एच टू बने कुछ एच थ्री था उन्हें ना सी डबल बोंड और ये ये कंपाउंड बने सेम तेरे कंपाउंड हो इथानल और एसिटल ले आए डो इथानल और एसिटल ले आए डो ये बनी ठीक सा अब क्या को प्रिजेंस में रिएक्शन कराऊं जा डाइल्यूट अल्काली को प्रिजेंस में डाइल्यूट यन ए ओ एस मास्टर ही लेना पड़ता है वन्नी साइना हम लोग की ओ एस लेना पड़ी मिल जाए सही डाइल्यूट की ओ एस लेना मिल जाए बी ए ओ एस पेरियम हाइड्रोक्सिल लेना मिल जाए के टू सी आर उसकी के टू सी उसकी पड़ा सेम कार्बनेट लेना पड़ी मिल जाए जून्स के लिए पड़ी हो जाए मतलब एक कॉमन लिए डाइल्यूट है नहीं अनि बाकी जति पार्ट बाकी उनसे नहीं जो बाकी पार्ट ले क्या कर दिने ले आ रख कार्बोनाइल कार्बन में रख दिने मतलब कोई स्ट्रक्चर क्या बनने वाला होता है C S three C वो संगा ये चाहूँगी मतलब कोई डबल बोंड तो बनाओ देना आप बताओ ना अनि यो ये जून से नहीं यो ये यो ये इसलिए मैंने यहाँ लिख चुकी तला � C double bond or yes, U compound. Our numbering or number C double bond or yes, what accounting of the value at the water? You one by you two, you three, you four, and you alpha, you beta, you gamma. Wait, this is not me that is in a minute. I'm going to say today, uh, third or I do see losing the value is three hydroxy. उंड डाइल्यूट अल्काली का सिस्टम ने अल्डोल को डी फॉर डाइल्यूट सकते हैं। डाइल्यूट अल्काली को प्रिजेंस में रिएक्शन कराएं बने यानी यूएस की यूएस बी यूएस के जैसे जेल नंबर मिल सकते हैं। रिएक्शन कराएं बने बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपोन बन सा रिएक्शन कराएं अल्डोल कंडीशन रिएक्शन हो। जो त अब रिएक्टेंट को नाम क्यों नहीं था प्रोपेनोन उनसे इसको नाम प्रोपेनोन अन्य कॉमन नेम इसको क्यों एसीटोन अन्य यो प्रोडक्ट को नाम जाएंगे उनसे अब वन काउंटिंग अब हमले मिथाइल ग्रुप को सी बड़ा गण पर है यार गण पर यो वन टू थ्री फोर एंड फाइव इसको नाम जाएंगे उनसे फो हाइड्रोक्सी फो मिथाइल फो हाइड्रोक्सी फो मिथाइल फो हाइड्रोक्सी फो मिथाइल टेन टेन टू ओन उनसे इसको आई पे सी नेम ओ ये नहीं है कॉमन नेम तो ये भाई लोग बीटा हाइड्रोक्सी कार्बनाइल कंपाउंड तथा बीटा हाइड्रोक्सी की नोट लिखना पाओ नुन्जा, ओके, दिस इज़ रिएक्स, दिस रिएक्शन इज़ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अब इसको एप्लीकेशन मने को डिहाइड्रेशन करो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बनाइल कंपाउंड और डिहाइड्रेशन की नोट लाइ दे डिहाइड्रेशन करी मने जैसे फर्स्ट रिएक्शन को नाम के थे उसको वन टू थ्री रा फोर मैं इसी दे लेके दें यो अल्फा यो बीटा हो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डे है लेके नहीं था बीटा हाइड्रोक्सी अल्डी हाइड 
अब इसलिए हिट करो अथवा एसीएल गैस आर रिएक्शन करो वन ऐसा नहीं ना हिट कर दा पनी उनसा अथवा वी कैन हिट इट विद द एसीएल गैस एसीएल यहाँ ब्रैकेट में गैस रखने पड़े इधर इस साल रिएक्शन कराऊं ना हरी क्यों उनसा डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जान सा यार वाटर लॉस उन CS3 CH है यो ये तलाक हुए इसलिए माथी लेगा मैंने ऐसे नहीं लेगी फिर कंफ्यूजन आला CH है ये अन्य बीच में यहाँ क्या होनी वो डबल बोन्ड आउट होनी हो फिर यहाँ CH रसी डबल बोन्ड O ये अब इसको नाम लेके नहीं होनी यो अल्फा यो बीटा अल्फा रा बीटा में अनसेचुरेशन सा नहीं तो नाम के लेखन मिल जा Alpha, Beta, Unsaturated You have to write it, you have to write it, you have to write it, you have to write it Alpha, Beta, Unsaturated Aldehyde You have to write it, you have to write it, you have to write it Aldol is dehydration, you have to write it, you have to write it, beta hydroxy carbonyl compound कॉमन नेम अल्डोल हो अल्डोल को डिहाइड्रेशन करी बने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन सा दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ़ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अब नेक्स्ट में कैनिजारोज रिएक्शन बने सा कैनिजारोज रिएक्शन बने को अल्फा हाइड्रोजन लैकिंग मजान करो अब ये हमें क्या थियो अल्डोल में � आरको पनी यही कंपाउंड लिए ये C डबल बोंड O ये इसलिए इसको नाम समझिए उसका क्या वाला इसको नाम ये वाटा मतलब कार्बन को ऑल्डिहाइड ये वाटा मतलब कार्बन सा उन्हें वो डूट मिथ मिथ संगत सुन्दर ए ना हो सा ऑल्डिहाइड को लगी ए अल्ले हिंग बोलो ऐ अन्य इसको कॉमन नेम ऑफ़ फॉर्मल डिहाइड कॉमन नेम क्यों इसको हमें कंक अल्काली को प्रिजेन्स में रिएक्शन कराने जैसे हमें लिख के रख दें कंक या न्यूएज को प्रिजेन्स में रिएक्शन कराने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होने जा वरना को मीनिंग ये उटा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने जा और को मॉलिक्यूल डेडीज होने जा अब अगर मैं जो बनी जाए जो अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन तो रिएक्शन मीडियम में तो बेस है नहीं आया रोता सॉरी यार ये रिएक्शन मीडियम में तो यार बेस है नहीं यार यानी वैसे तो बेस हो तो बेस ले इसी संगत रिएक्शन कर दीन जा बने को ओ माइनस रहा यानी प्लस बनने को ओ माइनस यानी यानी प्लस प्लस की बात की साबु और को मॉलिक्यूल रेड्यूशन जा एच सी ओ एच रेड्यूशन � ये जो कंपाउंड है, इसको नाम उनसा आ, सोडियम मिथानोएट इसको आईपीसी नेम हो। सोडियम मिथानोएट, कॉमन नेम है इसको सोडियम फॉर्मेट। अन्य ये तो बट्टी कॉल कॉल जो है, इसको नाम तो मिथानोल भाई आलू, ठीक सा? यो बनने बो। यहाँ तो पहले क्या बनी करना मिल चाहो ने? फॉर्मल डिहाइड ना लिया रा फॉर्मल डिहाइड बाहे कॉल डिहाइड जस्मा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना तो वो ने को बेंजल डिहाइड हो मैंने यहाँ आटा है ये बाप मैंने यानी सही वोटा वोटा छटाई दिला जो तो ये इसको हमारे बेंजिन रख दिया बाप बेंजिन बेंजिन यहाँ पे ने बेंजिन आओ ने बाप बेंजिन बेंजिन है सेम � इसको नाम सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट इसको नाम बेंजाइल अल्कोहल यो नहीं बो ये यो पनी क्या नहीं जा रहा जो एक्शन का एग्जांपल हो लाइनस यो बोल लैंग्वेज इसको अब और को क्रॉस है क्रॉस मानी को डिफरेंट लेने पड़े ये उटा फॉर्मल डिहाइड लिया बने और को बेंजाइल लिया बने मिक्सर बन सकते हैं एग्जांपल लाइकी मेरे इस तो लिए ये उठाते हैं फॉर्मल डिहाइड लिए इसको नाम हूँ मिथानल 
common name formaldehyde arko liye maile benzaldehyde this is benzaldehyde अब यो केस में क्या होना है मिक्सर अप प्रोडक्ट बन सके केस में सिंगल प्रोडक्ट ना बन रहा क्यों बन सके मिक्सर अप प्रोडक्ट बन सके यार देखिए मेरे कंक ये नहीं हुए थे अब ये ना क्यों होना है यो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज पनी होना है रेडिस पनी होना है यो मॉलिक्यूल पनी ऑक्सीडाइज दे दियो स्वीटेंस अब अपने आरको रेड्यूस प्रोडक्ट सीएस थ्री ओएच ये बनने वो अन्य बेंजल डिहाइड को पनी ऑक्सीडाइज्ड रेड्यूस प्रोडक्ट दूसरे बनने वो सीओ ओएनी अन्य रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्यों होने वो ओ ये बनने वो सब एको नाम लिखने पर हमें नाम यहाँ मेरे बल्ले बंदी आले इसको नाम सोडियम मिथानोएट आईबीसी नेम Common name sodium permit. This is methanol. This is sodium benzoate. This is benzyl alcohol. This is the cross canyon reduction. Now, we have to use reduction. इस मामले जिंक का माल का हम लोग कम केस से लीजिएगा रिड्यूस करने से डायरेक्ट प्रोडक्ट अल्केन बन सा नहीं मैंने कोई स्पेनिश सर रिडक्शन रिएक्शन है यो सी डबल बोंडो ये वायो कार्बोनाइल कंपाउंड अन्य यहाँ के रखूं जिंक का माल का हम लोग कम केस से ल जेड एन एच जी और कम केस से ल हेले दिन सा नेसेंट आइडियन चार टा चाइन्स हम लोग यो रिएक्शन में चार टा यो समझने वाला चार टा मंदी दुई वटा मैं लेता निकाल दी दुई टा नेसेंट आइडियन जिन सब जो कंबाइन उन सा ऑक्सीजन संगा वाटर निश्चित है हमारा एच टू ओ निश्चित अन्य वक्त क्या बाकी सा सी अन्य दुई टा एस बाकी यो कंपाउंड अल्केन बने हो कार्बोनेल ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होने से प्रोडक्ट अल्केन बन जाए इस तरह आएंगे सब यहाँ मेरे सीएस थ्री रख दी यहाँ ये चला दी मैंने कोई यहाँ क्या होने से सीएस थ्री रहेगा इस कंपाउंड इथेन बनने हो दिस इज़ द क्लीमेंसन स्ट्रक्शन रिएक्शन अब और कुछ और कुछ KOH इथाइलीन ग्लाइकोल ये लेकिन दिने बने कुछ चार टाइम ऐसे नाइट्रोजन साइंस हम लोग इतने लिए तो मध्य दुई टाइम के साथ कंबाइन करें दिने ऑक्सीजन संग ऐसे ही दुई टाइम ऐसे रहे उठाओ मिल सा क्या निश्चित है मैं यहाँ वाटा वाटर निश्चित हो ये टू ओ अन्य क्या बाकी साब मिथाइलिन वो फेरी पनी कंपाउंड की बन साल किन बन सा दिस इज़ द उल्फ किसना रिडक्शन रिएक्शन लैंग्वेज ये बाय इसको ए अब नेक्स्ट मार नेक्स्ट नोट पीसीएल फाइव पे याला ये ले इस फोर पीसीएल फाइव संगा जेम डाई हेलाइड बननी हो ये रहवाई था सी डबल बोंड ओ ये बाय कार्बोनेल कंपाउंड कार्बोनेल कंपाउंड अन्य PCL5 बने कैसे रहे मिले? P दुई टा CL यहाँ रखे मिले, तीन टा CL यहाँ रखे, तीन दी पांच तो होनी है ना? रिएक्शन इस तो उनसा है ना सब? यो O जून्सा नहीं, O कंबाइन उनसा PCL3 संगा। एड क्या निश्चित है वो POCL3 निश्चित हो, CL3 निश्चित हो, अन्य क्या बाकी जावा? C CL CL ये उटे कारण में दुई टा हेलो जून्सा � डाइक्लोराइड ये वन ये प्रोडक्ट हम लोग नहीं तो इस पर ची अब यो रिएक्शन यो नेक्स्ट में अब ये वाले अब आपको कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में रेडिएशन से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेड यूज़ करने में 
डबल मुंडो दुईटा ने एसेंट आई दिखा चाहिए कल दिखा एल आई एल एच फोर ले एल एच फोर ले एवटा एच यहाँ जान अर्क एच यहाँ आोडक्ट ये तो भाई सी ओ एच रच कंपाउंड तो अल्कोहल हो अगर हमें अगड़ी पढ़ी रिडक्शन अफ कार्बन कंपाउंड गिफ्स अल्कोहल अल्डिहाइड हो वन डिग्री अल्कोहल दिखा किटोन हो टू डिग्री अल्कोहल जो हे यहाँ आर रच रा आर रच वन डिग्री अल्कोहल हो किटोन लिख किटोन लिख सी हे किटोन लिख तब को यही ठाव में यहाँ आर आँ आर आँच टू डिग्री अल्कोहल भो ठीक है एक्शन विथ मिथानोल एंड एमोनिया विथ फेनोल हाई मिथानल मिथानोल है मिथानल हो ये सारी ये मिथानल को रिएक्शन एमोनिया रेनोलसंग हेर यहाँ मिथानल एमोनिया सा रिएक्शन अलग फरक रिएक्शन चाहिए बुझे हाई मैं ये थे मिथानल लिखे एच सी एच ओ वन देखे ये कंपाउंड मिथानल कमन नेम फर्मल डिहाइड इसलिए एमोनिया सा रिएक्शन कराने एन एस थ्री यहाँ तब यो रिएक्शन समझना के बुझ के समझिने पे रिएक्शन सिक्स इंस टू फोर डेस में होने बुझ्पर्स इंस टू फोर डेस हाई ये छो चार चाहिए अब यहाँ अक्सिजन तो छटा छि हाइड्रोजन कैं बाहरवट फोर थ्री जै ट्वेल्व हो चार दिन बाहरवटा हाइड्रोजन रटा अक्सिजन मिले के निस्कने यहाँ सिक्स एच टू ओ निस्कने वो अब के मांगी सी एच टू छा हाइड्रोजन चारवटा सी एच टू होल फोर सरी होल सिक्स हाई छा सी एच टू होल सिक्स एन फोर इसको नाम हेक्जा मिथाइलिन एट्राइन ये व्हाइट कलर को सोलिड प्रडक्ट हो कमन नेम हो इसको यूरो ट्रपिन रूरिनरी एंटीसेप्टिक को रूप में यूज कर यूरिनरी एंटीसेप्टिक को रूप में यूज कर स्ट्रक्चर भी इक्जाम में सोन सकता मैं सीखाई दिए स्ट्रक्चर में चार वा नाइट्रोजन छ चार वा नाइट्रोजन मध्य पैला तीन टा नाइट्रोजन को ट्रैंगल बना एक दुई अन टा नाइट्रोजन को ट्रैंगल ट्रैंगल को बीच में नाइट्रोजन राखदिन प्रत्येक नाइट्रोजन सी एच टू ग्रुप ने जोड़ दिन सी एच टू 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 इसी जोड़ दिन ये स्ट्रक्चर एक्जाम मिथाल इन ट्रामाइन को इस बना मिलता पैला नाइट्रोजन को ट्रैंगल बना एवटा नाइट्रोजन दुईटा नाइट्रोजन तीन टा नाइट्रोजन अभी बीच में फेरी नाइट्रोजन राख दिन सब सी एस टू जोड़ सी एस टू लेखना भी पड़ेन इसी जोड़ दिन ओके दिस इज द स्ट्रक्चर अफ यूरो प्रत्येक पॉइंट में सी एस टू छाने कुछ जना दिस इज द रिएक्शन विथ एमोनिया हाई अब नेक्स्ट में फर्मल डिहाइड यदि हमें फेनोलस रिएक्शन कराएं हाई कंपाउंड चाहे बेन्जाइल अल्कोहल भर्थो हाइड्रोक्सी प्यारा हाइड्रोक्सी ये भो फेनोल यहाँ एच राखे मैं यहाँ पर एच राखे अब इस एसिडिक और बेसिक मीडियम में लैं फर्मल डिहाइडस रिएक्शन कराएं मिथानल देखे मैं यहाँ हई एसी इन दिजेंस अफ बेस एन एच राख दू यहाँ लो राख ये कति सजी हे यो बोन्डे एलाइटेक कार्बन ने यह बोन्ड छोड़ तेल एलाइटेक स्ट्रक्चर ये बनने को अर्थो रारा पोजिशन में एवट मेकानिजम होच अच टू तेस में ओएच आने वो प्लस अर्क प्रडक्ट ये बन एच सी एच टू ओ एच मथि को नाम अर्थोहाइड्रोक्सिबेन्जाइल अल्कोहल हो 
O hydroxy benzyl alcohol ताहला कुछ है P hydroxy benzyl alcohol यो दुटा प्रोग हुँँचा है these are the monomer of bacolite हेला एक को polymerization गराई दिनुँच था अने को structure इस्तो बन्चा है नुचा है मिले बनाया है structure bacolite को structure इसी सम दिनुच बुक हरू मा different different structure देगो चा तला मा थी राया चा कहले कता की राया चा त्यो जोक्किन होंचा तब बड़ तब रसी देखे गानुच बने तब बड़े एसरी structure बने नुच मा थी OS गुर राख दे जानुच सब बाई बा एक लेर मा थी बनाउनुच और को लेर तला बनाउनुच एक OH इसी में तो ये करना है बेला बैकलाइट को स्ट्रक्चर बनाऊं तो अने पर्थेक लाइस CS2 ले जोड़ दिनों स ये था CS2 था सॉरी पैरा पुलिस ने पर्थेक लाइस CS2 ले जोड़ दिनों स पर्थेक ले ये सब बेहतर जोड़ी हुई है CH2 CH2 तो अनि तला माथी लाई पनि CH2 ले जोड़ दिनु सेजरी सब बाई लाई हे सजीलो इस्ट्रक्चर बुक मा आरू अना आप सना के के इस्ट्रक्चर देखो सा तो पर देना सजीलो इस्ट्रक्चर सम दिनुस के दिस इस दे इस्ट्रक्चर अब बैकलाइट हे ला यति हो अल्डिहाइड र किटोन पढ्नु पर्ने अब एरोमेटिक अल्डिहाइड र किटोन को जुन छ लगभग सिमिलर छ त्यसको म अलि थोरै सर्टकट म म एक्सप्लेन गर्न अर्को नेक्स्ट भिडियोमा थ्यांक यू फर वाचिंग द भिडियो च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लीज गर्नु होला र सँगसँगै कुनै टपिक यदि गाह्रो भइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला म त्यसको भिडियो चाँडै नै चाँडै भन्दा चाँडो बनाएर अपलोड गर्नेछु थ्यांक यू एभ्रीवन